。天宇，第几类人来了？哦，好。是你，凌云。原来你们认识呀？那我就不用介绍了。你们谈，我先出去了。真没想到，顶峰派的代表居然是你。坐吧。我们今天呢，主要是讨论一下发布会和晚宴的流程。凌云，我觉得我们之间……现在是工作时间，我们还是谈工作吧。这是我们晚宴的流程，看一下。好，那我们先谈工作。如果你没有什么事的话，我先走了。凌云，放开我！你听我解释，毕竟我们曾经相爱过，听我说几句话都不行吗？好，我听你解释。你说，你是知道的，我家境不好，这就是人的解释吗？我家境也不好，可我是男人，我想拥有自己的一份事业，可你看现状呢？房子一平米要两三万，随便上街吃顿饭都怕被别人宰。这个城市怎么让人生活下去？我从小就是尖子生，每个人看到我都觉得我一表堂堂，将来一定会有发展，有前途。可结果呢？没有背景，没有靠山，想要成功比登天还难。不试试怎么知道自己不行呢？试试。你怎么知道我没试过？我发过多少份简历，你知道吗？可有什么用？我才值多少钱呀？一个月两三千块，连门口卖鸡蛋饼的老大爷都比我挣得多。从那一刻起，我就下定决心，不管用什么方法，我一定要把握住机会，向上爬。所以，所以你就转向了葛千如。这就是你的理由吗？葛倩如她喜欢我，她可以帮我。但那个时候我真的犹豫了很久很久，最后才下的决定。凌云，你知道，这个社会越来越现实，感情根本主导不了生活。我想要爱情，但我更需要面包。我只是做了一个小小的选择，我并没有多大罪过呀。我觉得我们还可以做朋友。朋友？你觉得还有可能吗？韩启明，我就问你一句：你爱葛建荣？我只要葛千荣一直帮我，我愿意一直陪在他身边。原来我对你还有恨，但是现在什么都没有。你知道为什么？因为我发现你不值得我爱。现在想想，这三年来我对你做所有的一切，就像一个笑话一样。我觉得咱们以后没必要见面了吧。凌云，我说了这么多，你还是不肯原谅我，对吗？觉得原不原谅还有意义吗？因为你是一个表里不一的人，因为你可以为了钱不择手段，这样的朋友不值得我交。凌云，你等着，我一定会成功的
，你会后悔的。怎么样啊？周超怎么说？他没说什么。没说什么？哎，那他就不管了。真是个怂货。哎，不过今天呢，我可是替你出了口气啊。替我出气？嗯。怎么回事啊？我呢，先到程丽云的面馆大闹了一场，然后。把那个老太婆给推倒在地。哎，对了，还有启宏他爸，直接被我气进医院了。怎么样？有没有觉得很厉害呀、啊？你说什么？哎，韩启明，韩启明，你干嘛呀？哎，启明，你到底干嘛去啊？干嘛去？道歉呀、啊！哎，你给谁道歉啊？跟谁道歉？你还问我？屈红他爸爸。哎，你听我说，对我是气了他，可他自己摔倒的，跟我没有什么关系啊。你为什么要给道歉啊？我今天不许你去。你有病、啊！我现在是在为你善后，你还拦着我，真是有病。韩启明，你疯了吗？居然这种态度跟我说话！我今天就是不许你去。我要是非要去呢？你拦得住我吗？哎，哎你有病吧？你再动，我告诉你，葛倩茹，你要再动的话，我就打你。你来的正好，我正要找你们呢。那个葛倩茹她太过分了，这不，我专程来向屈伯父道歉呢。不用了，你自己留着用吧。你今天必须把话跟我说清楚。凌云，这不关我的事儿，发生了这种事儿，我才知道葛倩茹是这样的人。我真是瞎了眼了，当初选择和她在一起。我决定好了，我想和她分手，但是凌云，你答应我。让我重新追求你好吗？你有病吧，凌云，我没病，我是认真的。来的时候在路上，我想了很久很久。我们以前在一起的点点滴滴，每分每秒，都像一幕幕电影一样，在我脑海里划过。我真的无法忘记，我更无法忘记你。你是知道的，当初是葛倩茹勾引的我。我现在知道错了，我已经醒悟了，所以希望你给我一次机会。让我们重新来过，好吗？你要脸吗你？凌云，我求求你了，你就给我一次机会吧。凌云，求求你了，凌云。你到底想干什么呀？你给我起来！我不起来，只要你不原谅我，你不跟我和好，我就是不起来。那好，你就跪着吧。凌云，每个人都会犯错，你就不能给我一次改过自新的机会吗？你再这样的话，我就叫保安了。凌云，你放开我！我现在已经病好了，凌云，我已经不是我，还起名了，凌云，凌云，你相信我，我自己让我重新来过。徐恒，你来干嘛？曲总，我向你误会了，我是来看伯父的，不需要。凌云，凌云，凌云，你不能走。你必须跟我和好，让开！我为什么要开？我和凌云是情侣关系，你和他是什么关系啊？你算什么呀？韩启明啊，你给我听清楚了，马上给我滚！如果我发现你再缠着凌云，你客气。